gió đưa cành trúc la đà tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương tiếng chuông trấn vũ ấy chính là để nói đến chiếc chuông của đền quán thánh nằm trong một khuôn viên xinh đẹp rộng lớn ở hồ tây đền quán thánh là một trong bốn thăng long tứ trấn của kinh thành thăng long xưa đây là một trong những ngôi đền cổ nhất ở hà nội thờ thánh trấn vũ vị thần bảo vệ miền bắc Đền quán thánh có tên chữ là Trần Vũ Quán, được xây từ thời vua Lý Thái Tổ để thờ huyền thiên Trần Vũ, một trong bốn vị thần trấn giữ bốn cửa ngõ kinh thành Thăng Long khi xưa. Từ trước đến nay, đền quán thánh đã được trùng tu nhiều lần, tiêu biểu nhất là dưới đời vua Lê Hy Tông. Chúa Trịnh Tạp đã ủy thác cho con là Trịnh Căn chủ trì việc xuất kho để di tạo Trần Vũ Quán và phô tượng thánh Trần Vũ. Chính nghệ nhân Vũ Công Trấn đã trực tiếp chỉ huy đúc tượng huyền thiên Trần Vũ bằng đồng hôn thay cho pho tượng bằng gỗ trước đó. Pho tượng cao gần 4 mét, tạo hình của huyền thiên Trần Vũ đầy uy nghiêm và oai vệ đã trở thành một trong những biểu tượng đặc sắc của Hà Thành. Ngoài ra, vào năm 1794, ở đời vua Cảnh Thịnh, đô đốc Lê Văn Ngữ đã cho đúc thêm một chiếc khánh đồng lớn đặt ở trong chính điện. Huyền thiên Trần Vũ vốn là một vị thần và đầu thai thành hoàng tử nước Tĩnh Lạc, nhưng sau này ông quyết định từ bỏ toàn bộ của cải, quyền lực để đi tu và đã đắc đạo. Khi đi qua làng Long Đỗ, vùng sông Nhị Hà, ông đã dừng chân và tu đạo tại một ngôi đền ngay cạnh hồ Tây. Với đạo pháp cao siêu, ông đã tiêu diệt toàn bộ ma quỷ xung quanh vùng để bảo vệ dân làng. Để tỏ lòng biết ơn, dân làng dựng nên đền huyền thiên Trấn Vũ ngay tại ngôi đền nơi ông tu đạo. Ngoài ra, còn có tích truyền rằng ông chính là người nhà trời được Ngọc Hoàng sai xuống để tiêu diệt con hồ đi chín đuôi đang phá phách cuộc sống của dân làng Lồng Đỗ. Về kiến trúc, đền quán thánh tuân theo lối kiến trúc truyền thống của Trung Quốc bao gồm Tam Quan, Sân Bái, Tiền Đế, Trung Đế, Hậu Cung. Cổng ngoài của đền có bốn cột trụ là bốn con phượng hoàng đấu lưng và con nghê trên đỉnh. Các tam quan chính là nơi đặt quả chuông đồng được đúc vào năm 1677. Qua tam quan, bạn sẽ đến với nhà bia, với nhiều văn bia tạc khắc về thời điểm chúng tu đền. Sau nhà bia, nằm sát đường quán thánh là đền thờ liệt sĩ xây theo dạng cung đình, bên trong là bàn thờ và ảnh các chiến sĩ đã hy sinh. Yeah, it's very peaceful, very... Uh... It makes me uh, very comfortable in my heart when I uh, visit the temple and I love the, the beautiful trees and the, the greenery that surrounds it. Tiến vào sân bái là nơi bày biện sắp xếp lễ vật. Khoảng sân nhỏ có cây đa già, xung quanh là các bể cá và hòn non bộ. Trước bái đường có hai lưu hương lớn và bàn chuẩn bị đồ tế lễ. Vào đến chính điện là nơi đặt tượng đồng của huyền thiên Trần Vũ. Trên các cột, cửa, xà còn có những bài thơ, câu đối được chạm khắc bằng tiếng Hán. À, là một hướng dẫn viên du lịch, trên 12 năm đi du lịch của Đông Nam Á và Việt Nam thì sau 2 năm dịch thì anh cảm thấy uh, trước đây ấy, thì rất ít các bạn trẻ hay uh, những khách du lịch tới với Đền Quán Thánh và đây trong là một là tứ đại danh chấn của Hà Nội xưa là bảo vệ kinh thành xưa và ngày nay rất là vui khi chúng ta có thêm nhiều cái dịch vụ mới ví dụ như thầy đồ đang có mặt ở chúng ta đây cũng như là nhiều bạn trẻ tới thăm một vui đền là anh thấy rất là linh thiêng anh đến văn miếu và quán thánh nhưng mà từ bản thân anh anh thấy rằng là cái nơi này nó có rất nhiều các cái trường khí rất là tốt và đây là một cái khu rất là địa linh và anh rất là mong muốn các bạn trẻ và nhiều người khách sẽ tới thăm đền quán thánh nhiều hơn nữa để biết về một cái đền mà rất là nổi tiếng của Hà Nội và rất là linh thiêng này.